విభూతి మహిమ పద్మపురాణము కైలాసం నుండి శంకరుడు బ్రాహ్మణుడి వేషంలో ఒకనాడు రాముడి వద్దకు వెళ్ళెను రాముడు మీ యొక్క నామమును నివాసమును తెలపమని అడగగా నా పేరు శంభుడు నేను కైలాసం నా యొక్క నివాసము అని రాముడికి చెప్పగా గ్రహించి అతనిని శంకరునిగా గ్రహించి రాముడు విభూతి యొక్క మహిమను తెలపవలసిన ధని అని అడగగా శివుడు చెప్పసాగెను రామ భస్మ మహత్యమును చెప్పుటకు బ్రహదులకు కూడా శక్యము కాదు బట్ట మీది చారలను అగ్ని కాల్చినట్టు మన నుదిట బ్రహ్మరాసిన వ్రాతలను కూడా తుడిచివేయగలిగే శక్తి భస్మమునకు ఉన్నది విభూతిని మూడు రేఖలుగా పెట్టుకున్నచో త్రిమూర్తులను మన దేహం మీద ధరించినట్లుగాను ముఖమున భస్మమును ధరించిన నోటి పాపములను చేతులపై ధరించిన చేతి పాపములను హృదయంపై ధరించిన మనఃపాతకములను నాభిస్తామున ధరించిన వలన వ్యభిచారాది దోషములను పక్కలయందు ధరించిట వలన పరస్త్రీ స్పర్శ దోషములను పోగొట్టును పాపములను భస్తమునను చేసి అంటే బెదిరించి పోగొట్టునది కావున భస్మము అని పేరు దీనికి కలిగెను భస్మము మీద పడుకొన్నను తిన్నాను ఒంటికి పూసుకున్నాను పాపములన్నీ భస్మీభూతములు అగును ఆయువు పెరుగును గర్భిణీ స్త్రీలకు సుఖ ప్రసవం కలిగించును సర్పవృచ్చికాది దోషములను హరించును భూత పిషాధులను పారద్రోలును వశిష్ట వంశంలోని ధనుంజయుడును ఒక విప్రుడు ఉండెను అతనికి వంద మంది భార్యలు వంద మంది కొడుకులు వారందరికీ తన ధనాన్ని అంతా సమానంగా పంచి ఇచ్చి ఆ బ్రాహ్మణుడు గతించెను కొడుకులు అసూయతో దురాశతో ఒకరి ధనం కోసం ఒకరు ఆశపడుచు తన్ను కోసాగిరి వారిలో కరణుడు కొడుకు శత్రు విజయమును సాధించవలనని గంగా తీరంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి తపము చేయవలనని కోని పుల సేవ చేయుచుండగా ఒక విప్రుడు నరసింహాదేవునికి ప్రీతి అని ఒక నిమ్మపండుని తెచ్చి అక్కడ పెట్టెను దానిని వీడు వాసన చూశాను అందుకు మునులు గ్రహించి ఈగవై పొమ్మని శపించిరి వీడు వేడుకొనగా పూర్వస్మృతిని ఇచ్చిరి అంతటా ఏడ్చుచు వెళ్ళి జరిగిన విషయం భార్యకు చెప్పెను అతని భార్య ప్రతివ్రత చాలా విచారించెను ఒకనాడు ఈ సంగతి తెలిసి వాని సోదరులు పట్టి చంపిరి అతని భార్య ఈగదేహమును తీసుకొని అరుంధతి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థింపగా ఆమె మృత్యుంజయ మంత్రముతో అభిమంత్రితమైన విభూతిని చల్లి బ్రతికించెను మరోసారి దయాదులు కరుణించి చంపి అటువంటి ముందు పరవేసిరి అతని భార్య అయిన చుచిస్మిత భర్త దేహముతో వనములో తిరుగుచుండగా దధీజి ముని కనపడెను ఆమె ఆ మనిషికి విషయమంతా తెలిపి ప్రార్థింపగా ఆయన భస్మముతో ఆ భార్య సత్య ఆ బ్రహ్మాహత్య పాపమును పరమశివుడు పోగొట్టెను దానినే ఇతనిపై చల్లుచున్న అని చల్లెను అతడు శాప విముక్తుడై జీవించెను దేవతలు కూడా భస్మ ప్రభావము పొగిడిరి కరుణ దంపతులు దధీజి మునిని తమ ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టిరి అతడు వారిని దీవించి వెళ్ళిపోయాడు ఆవు పేడ పిడకలను శతారుద్రీయ నమకము మంత్రము చెప్పుచు కాల్చి భస్మము చేయవలను మంత్రములు రాకున్నచో ప్రణవము ఉచ్చరించవలను ఓం మంత్రము రానివారు ఓం నమ శివాయ మంత్రముచే భస్మమును ధరించుట శ్రేష్టం అని పద్మపురాణంలో చెప్పబడినది